కేలం ఫ్యాషన్ మాల్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి తిరిగి స్వాగతం హైదరాబాద్ సాఫ్ట్వేర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ అసోసియేషన్ హైసియా ఇరవై ఏడవ యాన్యువల్ ఈవెంట్స్ జరగబోతోంది హైసియా ఇన్నోవేషన్ సమ్మిట్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇవాళ డే లాంగ్ ఈవెంట్ ఇది సో ఇందులో స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్కి అలాగే ఎక్స్పోర్ట్స్ ప్రోడక్ట్ కంపెనీస్కి అవార్డ్స్ ప్రజెంటేషన్ కూడా ఉంటుంది సో ఈ సమ్మిట్కి సంబంధించి మరిన్ని అంశాలు మనతో మాట్లాడేందుకు మురళి బొల్లు హైసియా ప్రెసిడెంట్ మనతో ఉన్నారు సో గుడ్ మార్నింగ్ మురళి గారు సో ఇది మీకు యాన్యువల్ ఈవెంట్ ట్వంటీ సెవెంత్ ఇయర్ అయితే ట్వంటీ సెవెంత్ ఇయర్ ఎస్ ఓకే ట్వంటీ సెవెన్ సో ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలుగా అప్రతిహతంగా ఐటీ జెండాని ఎగరవేస్తుంది హైసియా దేశవ్యాప్తంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా సో ఏంటి ఈసారి యాన్యువల్ సమ్మిట్ థీమ్ ఏంటి ఎటువంటి పార్టిసిపేషన్ మీరు కంపెనీస్ నుంచి మనం చూడబోతున్నాయి కూడా ఈ యాన్యువల్ ఇన్నోవేషన్ సమ్మిట్ అనేది హైసియా ప్రతి సంవత్సరం ఎస్టీపీతో కలిసి సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తుందండి సాఫ్ట్వేర్ టెక్నాలజీ పార్క్స్ సాఫ్ట్వేర్ టెక్నాలజీ పార్క్స్ సో దీనిలో రెండు ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి ఒక ఈవెంట్ వచ్చి నైన్ థర్టీ నుంచి ఫోర్ ఓ క్లాక్ వరకు ఉంటుంది ఇది టెక్నాలజీ బేస్డ్ ఈవెంట్ ద హోల్ ఈ మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ఈ ఈవెంట్కి వీ టేక్ సమ్ కొత్త టెక్నాలజీస్ ఏవైతే వస్తున్నాయో వాటిని డిమిస్టిఫై చేసేందుకు ఎక్కడెక్కడ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి అవి చెప్పేందు కోసం మూడు టెక్నాలజీస్ నేను అనుకున్నాము ఈసారి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఒకటి బ్లాక్ చైన్ ఒకటి ఏఆర్ విఆర్ అని ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ వర్చువల్ రియాలిటీ ఈ మూడిట్లో చాలామందికి వింటున్నారు వీటిలో అడ్వాన్సెస్ జరుగుతున్నాయని కానీ అవి ఏమిటో సరిగ్గా చెప్పేందుకు వివరం చెప్పేందుకు మేము ఎక్స్పర్ట్స్ని దేశ నలుమూల నుంచి తీసుకుని వచ్చి ఇప్పుడున్న పరిస్థితి ఏమిటి ఇప్పుడున్న ఇన్నోవేషన్స్ ఏమిటి అండ్ ఏ ఏ ఇండస్ట్రీస్ వాటిని అడాప్ట్ చేసుకుంటున్నాయి వాళ్ళకి ఉన్న ఛాలెంజెస్ ఏమిటి వాళ్ళ సక్సెస్ ఏమిటి ఇవన్నీ చెప్పేందుకు కోసం ఆ ప్యానల్స్ని కొంచెం ఎక్స్పర్ట్స్తో ఆడవించి తీసుకుని వచ్చాం అనమాట దీంతోపాటు ఫారెస్ట్ ఈసారి చీఫ్ గెస్ట్ గా ఎవరు వస్తున్నారు ఈసారి వినీత్ నాయర్ గారు ఎక్స్ఈఓ హెచ్సిఎల్ టెక్నాలజీ వస్తున్నారు అది సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఈవెంట్ ఏంటంటే అవార్డ్స్ ఈవెంట్ అది ఫోర్ థర్టీ టు సిక్స్ థర్టీ జరుగుతుంది దీనిలో మూడు అవార్డ్స్ మూడు టైప్స్ ఆఫ్ అవార్డ్స్ ఇస్తున్నాము ఒకటి ఇండస్ట్రీలో సర్వీస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎక్సలెన్స్ ఆ కేటగిరీలో ద టాప్ ఎక్స్పోర్టర్స్ నెక్స్ట్ బిలో థౌజండ్ క్రోడ్స్ లో ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ కంపెనీస్ అని బిలో టూ హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ ఎస్ఎంఎస్కి ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ కంపెనీస్ ఇస్తున్నాము ఇంకా మెన్ ఎంఎన్సీస్ బెస్ట్ పర్ఫార్మింగ్ ఎంఎన్సీ అనేది బిలో టూ హండ్రెడ్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ రేంజ్లో ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ ఎంఎన్సీస్ టు ఎంకరేజ్ ఎందుకంటే హైదరాబాద్లో గ్రోత్ చాలా మటుకు ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే ఎంఎన్సీస్ని ఎంఎన్సీస్ హైదరాబాద్ నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాయి సో అవి కాకుండా ప్రోడక్ట్స్ ప్రోడక్ట్ స్టార్ట్అప్స్ని కానీ ఎస్టాబ్లిష్ ప్రోడక్ట్ కంపెనీలని ఎంకరేజ్ చేసేందుకు ఒక తొంభై కంపెనీలు ఇప్పుడు డిస్ప్లే చేయబోతాయి ఈవెంట్లో వాళ్ళ సాఫ్ట్వేర్ ప్రోడక్ట్స్ని జురీ వెళ్తుంది రోజు రోజులో అండ్ ఓన్లీ సెవెన్ టు ఎయిట్ కంపెనీస్ విల్ బీ సెలెక్ట్ చేసి సాయంత్రం అవార్డ్స్ ఇవ్వబోతాము కేటగిరీస్ ఏమిటంటే ఎంటర్ప్రైజ్ స్టార్ట్అప్ కన్స్యూమర్ స్టార్ట్అప్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ సోషల్ ఇంపాక్ట్ దెర్ ఈస్ అ ఫిఫ్త్ కేటగిరీ ఉమెన్ లెడ్ స్టార్ట్అప్స్ కూడాను ఒక అవార్డు సెలెక్ట్ చేయబోతున్నాం ఫస్ట్ టైం ఇన్ హైసియా ఇవి కాకుండా దెర్ ఆర్ గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఎందుకంటే వీహబ్ కూడాను స్టార్ట్ అయింది కదా ఇక్కడ టీహబ్తో పాటు సో వీహబ్లో చాలా కంపెనీస్ ఉన్నాయి సో వాటిలో ఒక కంపెనీ సెలెక్ట్ చేసి ఇవ్వబోతున్నాం ఈసారి ఇవి కాకుండా ఈ సంవత్సరం హనుమాన్ చౌదరి గారికి లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డు కూడా ఇవ్వబోతున్నాం ఆయన ఫస్ట్ చైర్మన్ అండ్ ఎండి ఆఫ్ విఎస్ఎన్ఎల్ హీ హాస్ బీన్ వెరీ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఇక్కడ ఐటీ ఇండస్ట్రీ గ్రో అయ్యేదానికి సో వీ we want to respect and uh, recognize that okay so murli gari manaku overall ga indian uh, exports chusukunte 500 billion dollars shumar ga andlo 200 billion dollars uh, services sector nu chustundi indlo it exports uh, around 137 billion dollars so ee 137 lo malli uh, 44 billion dollars domestic revenues unnai so mottham kalpukunte manaku it contribution to this economy is around 181 billion dollars so hyderabad nunchi మనం లాస్ట్ ఇయర్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్లో సిక్స్టీన్ బిలియన్ డాలర్స్ వర్త్ ఎక్స్పోర్ట్స్ జరిగాయి సుమార్గా సో ఐదున్నర లక్షల మందికి ఉపాధి కల్పిస్తుంది అండ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో చూస్తే థర్టీన్ ఫోర్టీన్ అరౌండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఉండేది ఇప్పుడు లక్ష తొమ్మిది వేల కోట్లు అంటే ఆల్మోస్ట్ డబుల్ అయింది సో నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కూడా ఇలాగే మనం డబుల్ అవుతుంది
ఫిఫ్టీ థౌజండ్ క్రోడ్స్ నుంచి వన్ ల్యాక్ క్రోడ్స్ కి వెళ్ళడం అనేది ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రేంజ్ లో జరిగింది కానీ ఆ సిఏజీ కానీ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ గ్రోత్ కానీ వన్ ల్యాక్ క్రోడ్ నుంచి టూ ల్యాక్ క్రోడ్స్ వెళ్లేదానికి మామూలుగా ఇది కొంచెం కష్టమే అవుతుంది బేస్ ఫిగర్ పెరుగుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ మెయింటైన్ చేయడం కష్టం కష్టం అవుతుంది కానీ ఈ ఏవైతే టెక్నాలజీ వస్తున్నాయో వాటిలో కానీ మనం స్కిల్ చేయగలిగితే ఎగ్జిస్టింగ్ వర్క్ ఫోర్స్ ని వచ్చే గ్రాడ్యుయేట్స్ ని కాలేజీల్లోనే స్కిల్ చేయగలిగితే బెయిన్ అండ్ కంపెనీ రిసెర్చ్ రిపోర్ట్ ఏం చెప్తుందంటే ఈ డేటా అనలిస్ట్స్ ఆర్ అనలిటిక్స్ స్కిల్స్ ఉన్న మనుషులు ఐ మీన్ ప్రొఫెషన్స్ దే నీడ్ యునో డబుల్ ద నెంబర్ విత్ ఇన్ టూ ఓన్లీ టూ ఇయర్స్ డేటా అనలిటిక్స్ డేటా అనలిటిక్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఈజ్ ద కరెంట్ అవైలబిలిటీ వరల్డ్ వైడ్ అందులో ఇండియాలో సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ మంది ఉన్నారు so the expectation is that most of the new growth 880000 is the requirement uh, by 2020 appadiki raavalsina ee talent growth anta india nunchi vastundani estimate chestunnaru kaaranam entante ikkada workforce already uh, ideal candidates for the training mm -hmm. and graduates also with the science and technology background they are also most ideal candidates ani so our opportunity is just waiting for us okay inga manaki blockchain no మీరు అన్నట్లుగా ఆర్టిఫిషియల్ బట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీద ఒక ఆరోపణ ఉంది ప్రోగ్రామింగ్ అంతా అదే రాసేస్తుంది ప్రోగ్రామర్స్కి ఇక ముందు ముందు భవిష్యత్తులో డిమాండ్ ఉండదు అని ఇది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుందంటే ఇంటర్నెట్ ఎట్లా అయితే ఇండస్ట్రీస్ మార్చిందో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వల్ల చాలా ఎఫిషియన్సీస్ వస్తాయి ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ గోయింగ్ టు బి వన్ ఆఫ్ ద అనదర్ ప్రొడక్టివిటీ టూల్ ఫర్ బోత్ ఇండివిజువల్స్ అండ్ బిజినెసెస్ ఇప్పుడు అందరూ ఫోన్ పట్టుకున్నారు ఫోన్తో చాలా ప్రొడక్టివిటీ పెరిగింది మొబైల్ ఫోన్తో న్యూసెన్స్ కూడా పెరిగిపోయింది పెరిగింది కానీ ప్రొడక్టివిటీ తప్పకుండా పెరిగింది బోత్ ఫర్ బిజినెసెస్ అండ్ ఇండివిజువల్స్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఏం జరుగుతుందంటే మీకు ఏవైతే పర్సనల్ కోచెస్ పర్సనల్ ఫిజిషియన్ పర్సనల్ డైటీషియన్ పర్సనల్ స్పోర్ట్స్ ఇవన్నీ అలాంటి ఎబిలిటీస్ అన్నీ మీ చెంతనే ఉండబోతాయి అలాంటి వచ్చి అవి ఇవి వీళ్ళకే కాదు చిన్న బిజినెస్లకు కూడా పెద్ద బిజినెస్ ఉన్న రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ అలాంటి అల్గారిజమ్స్ ఆ ఎబిలిటీస్ అన్నీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అవైలబిలిటీ అవుతున్నాయి ఒకనొక ఒక ఒకటి తొంద త్వరలో మార్పు చేసి తీసుకుని వచ్చేదండి మెషిన్ లెర్నింగ్ ద్వారా ఈ అటానమస్ వెహికల్స్ వస్తు రాబోతున్నాయి దాంతో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఎఫిషియన్సీస్ రాబోతున్నాయని రైట్ మురళీగారు మనం హైదరాబాద్ బేసికల్లీ మనం ట్రెడిషనల్గా చూస్తే బిగ్ కంపెనీస్ లేవు మనకి మీరు అన్నట్లు ఇందాక ఎంఎన్సీలు వచ్చి ఇక్కడ వాళ్ళ సెంటర్స్ పెట్టుకున్నాయి మైక్రోసాఫ్ట్ కావచ్చు ఆర్ గూగుల్ కావచ్చు మరొక అమెజాన్ కావచ్చు ఇంకొకటి కావచ్చు సో యూ నేమ్ ది వరల్డ్స్ ఐటీ మేజర్స్ దే ఆర్ ఆల్ హియర్ కానీ మనం డొమెస్టిక్ మేజర్స్ని అఫ్కోర్స్ సత్యం ఉండేది బట్ వీ నో వాట్ హ్యాపెన్ టు దట్ కంపెనీ అదర్ దాన్ దట్ మనం ఒక పెద్ద కంపెనీస్ ఇక్కడ గ్రో చేసుకోలేకపోయాం దానికి మేజర్ రీజన్ ఏంటంటారు అలా అన్లైక్ బెంగళూరు ఆర్ పూణే ఆర్ సమ్ అదర్ సిటీ ఇన్ ద కంట్రీ స్టార్ట్అప్స్ వేవ్ ఇప్పుడు జరుగుతుంది వీటిల్లో చాలా కొన్ని కంపెనీస్ యూనికాన్స్ అంటారు వన్ బిలియన్ డాలర్ కంటే ఎక్కువ వాల్యుయేషన్ అవి బెంగళూరులో ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు హైదరాబాద్ నుంచి ఇంకా ఎక్కువ ఏం రాలేదు లేదు మనకి లేదు లేదు కానీ ఇక్కడ వచ్చే అవకాశాలు తప్పకుండా ఉన్నాయి ఎందుకంటే చూస్తున్నాం ఇప్పుడు మనం స్మార్ట్రానిక్స్ అనే ఒక కంపెనీ వి థాట్ దట్స్ గోయింగ్ టు బికమ్ ఏ యూనిక్ అని అని అనుకున్నాం అది మధ్యలోనే ఫెయిల్ అయిపోయింది ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఈ కొత్త టెక్నాలజీలో వచ్చే స్టార్ట్అప్స్ ఈ మధ్య బైజు ఒక యూనిక్ అని అయింది అలాంటి స్టార్ట్అప్స్ వల్లే అటువంటిది జరగబోతుందని సర్వీసెస్ లో వచ్చే అవకాశం లీఫ్ ఫ్రాక్ తప్పకుండా జరుగుతుంది ఎందుకంటే చాలా ప్రామిసింగ్ స్టార్ట్అప్స్ ఆర్ హియర్ నా సో అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇస్ ఆల్సో పుషింగ్ అలాట్ టు హెల్ప్ ద స్టార్ట్అప్స్ హియర్ యూనికాన్స్ తప్పకుండా హైదరాబాద్ నుంచి రావాలని ఆశిస్తున్నాను ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో వస్తుందని నమ్ముతున్నాను ఓకే సో హైసే కూడా ఆ దిశగా ఎంకరేజ్ చేస్తుంది అవును ఈ ఈ ఇన్నోవేషన్ సమ్మిట్ లో కూడా మెంటర్ లాంచ్ టైత్ అసోసియేషన్ తో మెంటర్ లాంచ్ దాన్ని కండక్ట్ చేస్తున్నాం దాంట్లో ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ నుంచి ఫోర్ ఓ క్లాక్ వరకు ఇండస్ట్రీ లో ఉన్న సిఇఓస్ హెడ్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ ఎంఎన్సీస్ వీళ్ళందరూ వచ్చి ఆ నైంటీ కంపెనీస్ ప్లస్ ఎనిబడి ఇంకెవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళకి కావాల్సిన సలహాలు ఇచ్చేదానికి మెంటర్ లాంచ్ లో వాళ్ళు వస్తే మేము ఆర్గనైజ్ చేసి వాళ్ళు కనెక్ట్ చేయగలుగుతాం ఇన్ఫాక్ట్ మేము టీవీ ఫైవ్ కూడా ఈ సందర్భంగా మీరు మెంటర్స్ అంటే మీరు కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తారు
తప్పకుండా అండి తెలంగాణలో తప్పకుండా యూనో హైదరాబాద్ దాటిన తర్వాత అన్ని యూనో నిజామాబాద్ కానీ కరీంనగర్ వరంగల్ వీటిలో ఉన్న కాలేజెస్కి గైడెన్స్ ఇవ్వాలి ఇక్కడ ఉన్న ఇండస్ట్రీ అంతా డెవలప్మెంట్ ఇక్కడే జరగకుండా స్టైట్ టు సిటీస్లో కూడా జరగాలి అక్కడ కాలేజీలో ఉన్న వాళ్ళకి వెళ్ళి మీ టీవీ ఫైవ్ చాలా బాగా చేసింది హైదరాబాద్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో అండ్ దాన్ని మీరు కానీ రిపీట్ చేయగలిగితే ఇక్కడ ఉన్న విద్యార్థులు కూడా చాలా సహాయం అందించ కలిగినట్టుంటుంది తప్పకుండా మురళి గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ కమింగ్ టు అవర్ స్టూడియో దిస్ మార్నింగ్ వి విష్ యువర్ హైసియా ఇన్నోవేషన్ సమిట్ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ హ్యూజ్ సక్సెస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్స్ ఫర్ ఇన్వైట్ సో ఇది మురళి బోల్లు గారు హైసియా ప్రెసిడెంట్ ఇవాళ మనకు హైసియా ఇన్నోవేషన్ సమిట్ గురించి అందిస్తున్న వివరాలు అండ్ ఇవాళ అంతా కూడా హైసియా ఇన్నోవేషన్ సమిట్ ని టీవీ ఫైవ్ లైవ్ గా కవర్ చేసింది హైలైట్స్ ఎప్పటికప్పుడు మీకు అందిస్తుంది కీప్ వాచింగ్ టీవీ ఫైవ్